孩子不爱吃饭，不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒邀您收看，加油，妈妈！好吃又好玩，奥利奥邀您观看，加油，妈妈！我相信小杨，他绝对不会背地里拿别人的东西。再说了，这教室里不止小杨一个孩子，如果要翻书包的话，所有孩子都应该检查。啊，凭什么翻我书包啊？这搞什么呀？还要翻我们的书包？这都过了一晚上了，再翻书包的话，也没有什么意义了吧？悠悠妈妈，我觉得翻小朋友的书包，对小朋友是不信任，这样不太好。是小杨妈妈小题大做，把大家都给牵扯进来。我不是要故意怀疑每一个孩子，但这件事情如果不查清楚的话，小杨就会被贴上是小偷的标签。你想多了，对不起，我真的没有这个意思。你既然已经提出了质疑，那咱们就查个水落石出。反正教室里都有监控，咱们找园长去看看监控吧。要不我陪你们去吧，等监控的消息出来。我交代在群里面，好吗？啊，哎，好。园长让我带你们看一下当时的监控回放。就是那支笔，对吧，悠悠？啊、嗯。笔掉在了地上，好像是小杨捡起来了。小杨是在捡东西，但也不一定是在捡那支笔啊。但是除了那支笔之外，还有什么东西掉在地上了吗？小杨，我真的没有呢，我真的没有。好了好了，妈妈，那支笔我已经送给小杨，咱们不要了，行不行？悠悠妈妈，刚才从监控画面上不能确定是小杨拿走那支笔。是呀，事情已经这样了，还想怎么样啊？你可能还欠小杨一个道歉。苏律师，法律上是不是有规定要讲究证据？这段监控确实不能构成任何证据。那这段监控也看不出来，小杨就是没有拿那支笔啊。现在笔已经丢了，这也是事实吧？作为班主任，我提醒过所有的家长，不要让孩子带贵重物品来到幼儿园。那就是说，现在笔丢了，还要怪我是吗？我不是这个意思。要走。那就就这样了，我要去接小文了。再见啊，卢老师，谢谢你为小杨说话。我希望每个孩子得到公平的对待。小杨，没事了。卢老师相信你，妈妈也相信你。悠悠，你的菜。嗯。你没精打采的，是不是生病了？啊？没事儿，可能是天气热，没胃口。才不是呢！我把笔送给小杨了，妈妈不同意，一定要人家还回来。悠悠，为了一支笔，你跟人小孩子计较，传出去难不难听啊？因为是奶奶送我的那支笔。悠悠。
是奶奶从日本回来给你买的那支笔吗？你不喜欢啊？怎么了？我给悠悠买了一支笔，悠悠把它送给了他的好朋友，他就问人家要。不，你送给人家了，你为什么还要要啊？你这种小家子气，什么时候能够改一改啊？妈，对不起，您别生气了，是我错了。哎呀，不就是一支笔吗？这样，回头我多买两支，好吗？吃饭，吃饭，吃饭。哎呀。我还以为多大的事儿呢！啊。哎，我也真是服了他们，一支笔都能吵成那样。我一听要调监控，赶紧撤，我才不想跟他们掺和。所以说啊，女人就不能太闲，一闲就出事儿。你说什么呢？你以为我们女人带孩子很容易的吗？我当然知道宝贝儿辛苦了，这不是带你出去吃饭犒劳你吗？米其林三星，你肯定喜欢。今天美术老师还夸我呢，嗯、说伊莎贝尔的画画有进步。都是你的功劳，都是你的功劳。妈妈，啊，那晚上能不能陪我画画？今天妈妈晚上约了做 yoga， 那个 studio 好难约的，你让阿姨陪你去好不好？嗯老吴啊，嗯，我觉得所有事情都让阿姨来做，不好吧？有什么不好的？我花钱请阿姨就是为了保有一点点我自己的生活，要不然请阿姨有什么意义啊？那你，那你刚刚不是还说，你以为女人带孩子容易吗？嗯，没错，阿姨只是执行者，她是身体类，而我呢，我要规划孩子的方向，制定他的成长计划，我是心类。蚊子咬没事啊？嗯，就是这，我都突然被咬的。月月，别人要是问你，你就说是在小区花园里咬的，在幼儿园不能说是坐公交车的事，知道吗？妈妈再见，拜拜。别挠了啊，你这挠出血会留疤的。快去啊，别迟到了。走，今天来晚了啊。是有一点。啊，月月妈妈啊，我看你跟新来的小杨妈妈好像挺熟的。啊，我们呀是大学同学，但关系也就一般，平时很少说话的。哦，哎，他能来小水滴，是家里有什么背景吗？他就是一个银行柜员，嗯、自己一个人带孩子，不像是有什么背景关系的。但一个人带孩子啊，啊那他离婚了。其实具体的我也不大清楚。她大学的男朋友是我们专业的研究生师兄，人还挺不错的。可是这毕业没多久就出国了，后面什么事情我就不大清楚了。啊、小杨，你的 fabric tree 怎么才画了一半啊？我见过只有一半的树，我妈妈说那是被雷劈了。啊，小杨的爸爸被雷劈了。Oh my god， 那爸爸疼不疼啊？妈妈说过，每个人的家都不一样，不要因为自己有就是嘲笑别人没有。谁说我没有大？我有大。小杨，不一定一棵树上一半是爸爸，一半是妈妈，也可以一整棵树都是妈妈。我有爸爸，那
，你为什么不在这里画上你爸爸？我没有见过我爸爸长什么样子。我妈妈说，爸爸在很远的地方工作，不能回来。很远的地方？对，一个叫国外的地方，我也没去过。那你爸爸出国都不给你视频电话吗？国外也可以视频电话的吗？可以呀、啊，我爸爸妈妈和我去国外的时候，就给奶奶视频来着。罗老师，国外真的可以视频电话吗？也不一定，有很多人是不会打的。今天开心吗？开心。你遇见几个小朋友啊？四个。哦，四个。外婆，我想玩滑滑梯。哎，你要慢点，有雨的。慢一点、啊，我跟你一起玩吧、哎。这个小姑娘爬得这么快，<笑>哎呦，这个幼儿园太好了。洋洋，小水滴你来对喽。<笑>哎，你好，哎，你好，以前没有见过你啊。哎，我是周小阳的外婆。哦，哎，请问你是？我是悠悠的妈妈。啊，悠悠和小阳他们俩是一个班的，都是小兔班的。同班同学啊，哎，哎呦，这是缘分啊！以后可以呃，大家相互的帮助，那是当然啊。哎，今天小杨的妈妈怎么没来啊？她上班时间根本来不及的。啊、哦，你倒好啊，你有时间来接小朋友的。我没有工作，我是全职太太。全职太太，哎，哦，那你老公一定很能挣啊。他是做什么的？做生意的。我老公是个医生。医生啊。医生也是很不错的。呃，以后你要是有什么投资啊、理财方面的事情不懂的，你可以问我女儿，她是在银行做的。那谢谢你啊。嗯。啊，啊小杨的爸爸他是做什么的？他在国外。在国外啊？哎呀，整天啊就这里飞啊那里来的，根本没有时间在家。嗯<笑>哎呦，你女儿身体很好啊，你看看。哎，哎，小心一点啊，你们两个。<笑>嗯、你说，小杨只画了一半的家庭树啊？嗯，他说他画不出来爸爸的样子。妈妈，为什么我们在国外旅游的时候可以给奶奶视频，小杨爸爸在国外就不能吗？好了，不关你事啊，快练字吧。嗯、听说新来的周小阳从来没有见过爸爸。嗯、妈妈回家也说了，小阳画不出来爸爸。可能是离婚了，分开生活吧。秦薇不是小杨妈妈的老同学吗？小杨妈妈说自己单身，小杨外婆说她爸爸在家待的少。不知道啊，我很久都没见过他了。那既然是老同学，总归听说过什么吧？不依不饶了，烦死了。老婆，帮我端下菜啊！大学毕业之后，我们很久都没见过他了，都不知道他结婚的消息，更不知道他老公长什么样。嗯、那孩子都这么大了，这爸爸从来都没有露过面，这也太奇怪了吧哎，你小心！哎，小杨妈妈不是你大学同学吗？不是吧？没人见过她老公。那小杨是非婚生子，有可能。你这么说容易让人误会。这女人圈子的利害关系你不懂。娶你说别人隐私不大好吧？这月月每次生病的时候，月月妈妈帮了不少忙，这关系可得罪不起。他这明显啊，就是想在群里说周楠楠的八卦，我怎么能不配合呀
。再说了，我说的也都是真的呀。周楠楠这个儿子看起来不像是跟杨硕生的。啊？周楠楠也太惨了点吧？他呀，可是校花，之前在大学里的时候风光的不得了，这多少男的明的追，暗的追，结果呢，跟错的人混到现在还不如我。那是，我老婆为了这个家这么辛苦，过得好是应该的。少拍马屁！哎，月月吃饭了，我盛饭。啊。怎么，客户有问题？小水滴的妈妈群。这群女人又在搞什么事儿？新来了个小朋友，是单亲家庭，妈妈们正在议论。啊，那你可得注意点啊，别让小文被这个单亲孩子影响了。不会吧？你跟这些妈妈们一样大惊小怪？不是大惊小怪，是经验。你看，我们打了那么多场离婚官司了，什么样子的孩子？性格会出现偏差问题，这不都已经很清楚了吗？这个我不同意，用数字来搞科学研究这是必须的，但是用它来讨论人性，它可不一定说了算。李大律师，你这么傲慢偏见可不太好啊。提醒，单纯就提个醒啊。好，无论小杨妈妈是什么身份。我们都不应该对孩子有偏见，这样的讨论不要再出现在群里了。我们在群里发消息也注意点，万一被班主任知道了。是啊，大人的事情就不要牵扯到小孩了。我的大宝贝，小公主，吃饭啦！来啦，吃饭啦！哎呀，哎呦，没心脏啊！<笑>哇，这么丰盛。你们妈妈群里边挺热闹啊！都什么年代了，对单亲妈妈还那么大惊小怪？我说啊，你们小水滴的妈妈们就是要求特别高。才不是呢，就是有些妈妈，她们自己一门心思扑在孩子身上，就见不得别人散养。好像啊，这只要当妈妈的有了自己的生活，就不爱孩子了。你说，做他们的孩子得有多累？那像你这样什么都靠阿姨的，不得被他们骂死？我不一样，我是合适的人去做合适的事儿。我那家聪明。<笑>再说，我才不会让他们发现。吃饭吧。爸爸，我想吃那个鱼。嗯、这个鱼啊，我帮你弄，因为上面有刺，明白吗，小公主？老公，嗯，我也要吃那个鱼。好的。哎，这是你的。下个是 daddy。谢谢老公。啊，对了，嗯，我要向银行申请一笔经营贷款，但公司的营业额少了点流水，那怎么办啊？我是想，要不然你去找找你爸，帮公司走走账。不要，怎么又说到这事儿了？我才不要找他呢。老婆，咱们结婚这么久，想想，当初就算生再大的气，现在也该消了。我觉得啊，岳父岳母那边应该回去看看，真的。咱们现在公司已经走上正轨了，顺便向岳父介绍介绍我们的情况，也好让他们放心。回去看看，就算他愿意见你，那也是把你数落个遍，你还嫌被他骂的不够多呀？反正我想好了，只要他一天不接受你这个女婿，我就一天不认他这个爸爸。唉，老婆，为了你，我受点委屈又怎么？老公，你对我那么好，把他一点都不领情。我就是不理他，我就气他。我这有钱，我给你。行。老公，多吃一点。好，你也吃，我的女儿也吃。爸爸最爱你了。你不是最爱我吗？我吃错
。小文，你告诉妈妈，这支笔是从哪里来的？从教室里捡到的。你教室里捡到东西，为什么不交给老师呢？我忘了。你知道悠悠丢了一支笔吗？那知道丢了笔了，为什么还把这支笔放在自己身边呢？我原本是想给罗老师的，但是他们都在找这支铅笔，我害怕。好吧，那妈妈今天就相信你一次，以后如果再发生这样的事情，一定要交给老师。听到没有，妈妈？对不起，是我错了，你别生气啊。小文，你知道吗？只要你成绩好，没有人把你当坏孩子，爸爸妈妈也不会生气。胡说，你这是像哥哥说的话吗？阿姨让我送你来的。悠悠妈妈，我有件事情要告诉你，我不知道该怎么跟你说。嗯，是这样的，呃，你们家悠悠的那支笔啊，在我们的小文书包里面发现了。怎么会在小文那儿啊？是我刚才问他了，他说他是捡到的，本来呢是想交给老师的，但是后来发现大家都在找，他有点害怕，就没有交出去。啊、哦，原来是这样。真是给你们添麻烦了，实在是实在不好意思啊。那倒没什么，只要是找回来了，悠悠就很开心的。明天我就让小文把这支笔交给悠悠啊。那倒不用了，哎，这样吧，你就交给我就行了。小水滴人多口杂的，免得议论到小文身上了呀。啊、哦，不不不，我觉得还是公开的说比较好，这样的话对孩子、对家长都有个交代，也公平一点，是不是？行，不好意思，悠悠妈妈。哎哎哎，再见。他倒不领情。各位家长，小文在教室地上捡到了悠悠那支笔，已经教育过他了。以后捡到东西要第一时间交给老师，引起了不必要的误会，还请悠悠妈妈和小杨妈妈见谅。原来是掉在地板上呀，多亏小文捡到了。误会解开了，小文妈妈大气。小文妈妈就不要批评小文了，她一向是个乖孩子，肯定是忘了。代表悠悠，谢谢小文同学找到了笔，感谢。这也太双标了。谢谢小文妈妈，小杨，小杨，妈妈有个好消息要告诉你。什么呀？悠悠的那支笔找到了，是小文捡走的。真的吗？真的。小文妈妈刚才在群里告诉大家了，大家都说错怪你了。那太好了啊！<笑>小心点儿啊！太好了，小杨，在这里。小杨，小杨，我可以玩一下你的蝙蝠侠吗？这是老师给我的，你让我玩一下。我下次把我爸爸买的变形金刚带给你玩。不许玩变形金刚。悠悠，小杨没有爸爸，我们不要再说爸爸的事情了。小杨是小气鬼，怪不得他没有爸爸。我妈妈说
。是小羊妈妈没有跟对人，所以小羊才没有爸爸。你们胡说！我有爸爸！给我拿这个狐狸！哎。好了好了，哎，来来来，不能大家停，住手住手住手，松开松开都松手，都松手，你们老实点，松手。为什么要打架呢？他说我没有爸爸，他可以不孕。他说我没有爸爸。月月的手是用来弹钢琴的，要伤到筋骨怎么办？月月妈妈，你别着急，月月爸爸已经联系好了儿科主任，我们一会儿就带孩子去检查。哎，嗯。孩子们去医务室检查过了，悠悠和小杨没有事儿，月月只是受了点惊吓，手没有问题的。我们在小水滴待了这么久，什么时候遇到过这种事儿？卢老师，这件事情你们打算怎么处理？你们放心，我们一定会给你们一个满意的答复。小杨的事儿，我给大家道歉。小杨的性格有问题，这已经不是道歉可以解决的事情了。小杨平时绝对不会是这个样子的。我想知道，孩子们为什么会打起来啊？啊，我这儿有小杨和月月的对话记录。嗯，月月回到家里，听家长说，小杨的妈妈没有跟对人，小杨才没有爸爸。青薇，你怎么能当着孩子的面说这些呢？我跟我老公在家里聊天，这谁知道他就听进去了？不是小孩又不懂这些。我们大学同学四年，我是什么样的人，你难道不了解吗？你怎么能在背后这样说我呢？我怎么了解呀、啊？来，妈妈，来，我们冷静一下好不好？月月妈妈，就事论事，这事情上我有责任，我是班主任，没有照顾好他们，对不起。就事论事，小杨妈妈。我们也知道你一个人带孩子确实很不容易，但是小杨现在的性格和行为方式已经对其他的孩子造成了负面的影响。没错，小杨是没有爸爸，可他也一样是被我捧在手掌心长大的。我敢说，小杨比这里的任何一个孩子都不差。难道在你们的眼里，没爸爸的孩子就应该低人一等吗？其实我们也不是这个意思，但是孩子的行为，做家长的是该负责任的。我觉得，以小杨现在的状况，他也不会想留在小水滴吧。妈，我不想再在幼儿园了。好，妈妈带你回家，不哭了。你走。小杨妈妈，刚才悠悠妈妈也是在气头上，说话可能过激了。你不是之前也认为我们不适合小水灵吗？为什么现在来帮我？我是不希望小杨生活在误解和偏见当中。而且这件事情，没有严重到要退员的程度。不用了，我不会让小杨再留在这里受委屈。小杨不是可怜孩子，我也不需要你们的同情。为什么不上小水滴了？经济问题。小水滴开销实在是太大了，我这公司只顾付学费的，他这一年四季的校服费，再加上餐费、活动费，我根本就付不起。我们又不是第一天才知道小水滴的费用高，不是都讲好了吗？过过苦日子，一年就过去了。总不能为了孩子上个学，咱们全家去喝西北风吧？再说了，我在银行上班，我是坐班的。小水滴一会儿让家长配合这个，一会儿让家长配合那个，我根本就做不到。你银行坐班的事情，我有没有跟你讲过？想办法换个岗位，换个岗位，哎，就是不听，不行动。那还有老早，我是不是说过，杨硕这个人不靠谱，不好跟他在一起的？哎呦，不听，死了活了要跟他在一起。那现在好了，要是没有杨硕，你会混到现在这个样子吗？我现在怎么样了？我有孩子，有工作，到底哪点让你不满意了？我当然不满意了。
。我最不满意的就是你这个人，从来就是自说自话，完全听不进别人的意见。小杨，怎么了，宝贝？小杨，怎么了？宝贝儿怎么了？爸爸为什么不回来看我？我是不是没有爸爸？小杨，每个小朋友都有爸爸的。爸爸在哪？爸爸，爸爸现在应该在天上呢，他在天上保护我们呢。我知道爸爸是谁了。什么？我爸爸在天上，所以他会飞，还一直保护着我，还会隐身。我爸爸是超级英雄，对不对？爸爸，你快点出来呀！小安想见你，爸爸，爸爸。小杨，爸爸现在回不来。爸爸在国外呢，他正在执行一项非常重要的任务。等他任务执行好了，就回来了。什么任务？抓坏了吗？对呀、啊，所以我们要替爸爸保守秘密，不然的话，爸爸会有危险的。一定保守秘密，等到爸爸回来。睡觉吧，不哭了啊！嗯，眼泪擦干。老师早，记得拜拜。好，走。慢慢再见。拜拜。哎，快进去。慢点，慢点，不着急。哎，老师，等一下，等一下，老师。哎，来来来来来，别着急，去吧去吧。好，好，好，小圆，听话啊。再见。好。好，进去吧小杨今天没去上学，他还好吧？他还行，总会过去的。你还是要打算给他转学吗？他不愿意去小水滴了。我能跟你聊两句吗？不会耽误你太久。行，那咱们出去说吧。你现在告诉他他的爸爸在国外，这显然就是个谎言，而且你要不停去圆这个谎。你有没有想过，也许坦白是最好的选择，也能让他更早的接受这个现实。罗老师，你之前接触过单亲妈妈吗？当然，现在离婚率那么高，单亲妈妈并不少见。我倒宁愿自己是离婚的。我承认，决定生下小杨那一刻的时候，我是冲动的。但是我绝对没有后悔过这个选择，我也一直在努力承担这个选择带来的结果。可是现实就是，人们往往能够接受一个离婚的单亲妈妈，即使我没有做过什么对不起别人的事情，那些独自生养的妈妈也是活在别人的偏见中的。他们会觉得你出格，你不自重，甚至认为你是小三。我也想坦坦荡荡的生活。可是现实不允许啊！如果谎言能够保护他的话，我愿意承担这个结果。我理解你的心情，可是现在你说的这些谎言并不解决问题，反而给你带来了很多麻烦。你也知道，插班并不容易
既然你们已经交了一个月的学费，那就把它念完再走。我已经决定离开小水滴了。这不是你换一个地方，就不需要去面对的。抱歉，我说的直白一点，小水滴只是放大了你在教育上必须要面对的问题。无论是你单亲妈妈的身份，还是你在这个事情上花的金钱、精力和时间，都不是随便选择一个幼儿园就能变得更好。需要改变的不是幼儿园，而是你自己。孩子在家不上学，对他来说不是件好事情。让他继续在小水滴念吧，我会替你照顾他。你也给自己点时间，你好好的想一想，想通了以后，你再决定去哪个幼儿园。哎，好啊，又。哎，你老师早上好。老师早上好。外婆再见。再见。哎哎，乖一点啊。小刘老师。安妮，你帮我看一下。好的。有什么事吗？嗨，早，快进去吧。听老师话。拜拜。哎，小水滴呀，太火了，在外面，我想知道为什么。如果您问的是小水滴的名气，我们的师资和教育设施都是顶配的。顶配啊，那么就是最好的，怪不得那么漂亮，老师肯定也是最好的。您也不用把小水滴神化了，教育是共同培养，家长不能指望幼儿园包揽孩子的一切。你讲的对，对的。你好像是一个人住，没有看到你和家人在一起。我是一个人住，呃，离小水滴比较近，工作方便。好男人，好男人就是你这个样的，事业为准。那么你有女朋友了吗？你喜欢什么样的？我现在没有女朋友。嗯、呃，看缘分吧。哎，缘分，你这个讲的嘛也太宽泛了。你看看，长得嘛这么帅啊，还有，阿姨，你还有别的事吗？没有了。我这还有工作。忙去了，忙去了。啊！这么好的小伙子，当不了班主任，也做不了女婿，可是小水滴，绝不能退，绝不能退。小刘老师、啊，再见。再见，再见。怎么了？愁眉苦脸的，又为小杨的事儿操心呢？你总是为小杨的事操什么心？是呀，是呀。哎哎哎，小杨怎么了？小杨都进了小水滴，还会有事儿啊？小杨会有什么事情？小杨好得很，这种幼儿园学习进度都很快的。小杨是不是跟不上啊？夏阿叔，我家小杨聪明得很。哦，学习没问题，那么是钱了。哎呦，现在养个小孩啊，那就是税超机，上个兴趣班就得上万块。周末去个迪士尼，又得一两千，就是。你儿子压力很大，我也想帮他减轻点压力呀、啊。可是我这么大老骨头，挣不到钱啊。跟我学呀，跟你<笑>理财。我呢，买了一个基金啊，一个月能赚一万多。真的假的？瞎说。怎么可能？我女儿在银行做的，她很懂的。之前就跟我说了，外面那些什么野鸡的投资了、理财了，不能信的，大部分都是骗人的。嗯，是的，对对,对，骗人的，骗人。<笑>我真金白银的赚了好几个月，你们不信？来，你们看看，真的假的？哎、嗯，这还真赚钱了，真的吗？哎呦。叔阿姨，这份资料你们回去再好好看看。好的，好的，我们只是来咨询一下，你就送了我们那么多的礼品，没事没事。来，周阿姨这边请，这边请啊，这边请，来这边这边这边。阿姨好，怎么样？哎，你好你好，哎呦，你们公司很大呀。哎
。来，阿姨这边请，这边请。阿姨很正规。我们公司啊，这还只是个分公司，总部在美国呢，规模大得很。我我看有很多礼品呢、啊。是啊，那个是我们公司为叔叔阿姨们准备的，每个人都有。最新的。叔叔阿姨，这是给你们的礼品。用了，还有礼品呢。用我们这里。哎呀，您喝点什么？咖啡。哦呦，我不喝咖啡，喝点水就行了。好好，那您稍等一下。哎，那个小王。要一泡杯茶，要龙井啊，最好的。阿姨，欢迎您莅临前润理财，这是我的名片，您请笑纳。哎，阿姨请喝茶，哎、谢谢。小姨您先润润口，好，谢谢，谢谢，谢谢。阿姨啊，我们公司这个理财产品很多呀、啊，王阿姨给您推荐的是这个以房养老的理财吗？小金，哎，说实话哈。现在在外面呢，像你们这样的理财公司有很多，当然也有很多来找过我。我今天来呢，主要就是来考察一下。我想看看你们家和别人家在投资理财的这个回报、收益、条件等等等等是怎么样的。如果好，我自然买；如果不好，嗯，如果你们有违规的地方，我随时可以报警。阿姨一看就很专业啊，但是您把心放到肚子里边啊。我们公司那是相当的正规，楼下就是银行。我们公司这个产品也是顺应国家的政策推出的新产品。当然，您有任何疑问都可以到我们公司来找我。你说我们公司这么大，也跑不了啊。也是也是，阿姨，那我麻烦问你一下，您这个房子现在是自住吗？哦，是我自住，和我女儿还有外孙。哦。那您还有其他房产吗？嗯，没有了。哦，自住那就不能出租，兴许还有贷款。哎呦，这太不划算了。阿、哎、姨，现在是这样，这个政策呀，是只要您有房子，就可以到理财公司里边去贷一笔款出来，然后呢，再投入到这个固定收入回报的基金里边去，您就可以长期的持有收入。<笑>你你能不能讲的再详细一点？这么说吧，就是房屋抵押贷款再投资，房屋抵押贷款再投资，哎。心事。